हाई फ्रेंड्स दिस इज सी अश्विनी सोगी सो वैल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी जी हाँ दोस्तों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है इज ए फाइनेंशियल लाइबिलिटी एंड फाइनेंशियल असेट आपने कॉर्पोरेट गारंटी दी भी है ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और इसकी हमें अकाउंटिंग करनी होती है एज पर इंडिया वन जीरो नाइन यस आई फार एस नाइन के अकॉर्डिंग जो पहले आई एस थर्टी नाइन हुआ करता था और इसकी जो वैल्यूशन है वो फेयर वैल्यू के बेसिस पे होगी फेयर वैल्यू लेबल वन हो सकता है लेबल टू हो सकता है कोटेड शेयर्स कोटेड कोई एंटिटी है उससे हम उसकी फेयर वैल्यू ले सकते हैं और कोई सेम सिमिलर ट्रांजेक्शन के बेसिस पे हम उसकी वैल्यू ले सकते हैं और जो आपने उसका प्रीमियम पे किया है उससे उसकी फेयर वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो आपने जितने का इंडियाज वन वन फाइव में अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है उससे ऊपर का जो भी आपने ओवर एंड अपा उसकी फेयर वैल्यू आ रही है वो आपका फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगा तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी कब है फाइनेंशियल असेट कब है और क्या फेयर वैल्यू होनी चाहिए ये हम आज डिस्कस करेंगे और कॉर्पोरेट गारंटी क्या है तो कॉर्पोरेट गारंटी बेसिकली जैसे आप बैंक गारंटी में बैंकर के पास जाते हैं बैंकर आपको एक बैंक गारंटी का एक एग्रीमेंट दे देता है वो आप जहाँ पर आप टेंडर अप्लाई कर रहे हैं ईएमडी के लिए या किसी थर्ड पार्टी को आप उसको बैंक गारंटी सबमिट कर देते हैं कि इन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट माई बैंकर विल पे यू तो उसके लिए आपने क्या किया बैंकर को एक कंपनसेशन दिया बैंक गारंटी कमीशन के रूप में और वो बैंकर की इनकम हो गई ऐसे ही सब्सिडी कंपनी होती है होल्डिंग कंपनी होती है तो जो बाहर की होल्डिंग कंपनी है उन्हें फाइनेंशियल एड पहुँचानी है इंडिया को तो उसने इंडिया की कंपनी को एक फाइनेंशियल गारंटी दे दी कि आप आप अपने बैंकर के पास जाइए और इसके अगेंस्ट में लोन ले लीजिए अदरवाइज क्या होता आप डायरेक्ट जाते हैं वो आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चार्ज करता इसमें तो आप पे होल्डी होल्डिंग कंपनी की बैंक गारंटी है वो हो सकता है आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको जो फाइनेंशियल गारंटी मिल रही है उसकी एक वैल्यू रिकॉग्नाइज करनी है तो वैल्यू का बेसिस होना चाहिए वी हैव टू फॉलो वैल्यूशन मैथोलॉजी राइट तो कैसे उसकी वैल्यूशन होनी है और उसमें हो सकता है आपने जिसको गारंटी दी है कॉर्पोरेट गारंटी दी है वो कंपनी डिफॉल्ट कर जाए तो उसमें प्रोबेबिलिटी भी रहती है तो उसकी भी हमें कंसिडरेशन करनी होगी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के रूप में इन द पी एंड एल अकाउंट तो ये सब चार्ज होगा पी एंड एल अकाउंट में नॉट टू द ओ सी आई सो फेयर वैल्यू इज चार्ज टू द रूटेड थ्रू द पी एंड एल अकाउंट एज पर द आई एफ आर एस नाइन यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ फेयर वैल्यू एज पर आई एफ आर एस थर्टीन राइट सो वी विल डिस्कस केस बाई केस एज पर द रिसेंटली इन द अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री जी एस टी है कम आउट विद सम नोटिफिकेशन सर्कुलर If you have received from uh, your holding company a corporate guarantee, so ये आप भी आपकी एक income मानी जाएगी और उस पर भी आपको GST एस टी देना होगा तो सी बी आई सी ने यहाँ पर क्लियर किया हुआ है कि वन परसेंट ऑफ द कॉरपोरेट गारंटी और एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन यू रिसीव तो उस वाले सीनेरियो में जो भी हायर होगा उतनी आपकी उस पर आपको जी एस टी पे करना है तो जीएसटी भी हो सकता है रिवर्स चार्ज में पे करना पड़े आपने कोई बैंक कॉर्पोरेट गारंटी ले रखी है उसमें आपने कंपनसेशन नहीं पे किया और उसकी वन परसेंट ऑफ दैट कॉर्पोरेट गारंटी जो वैल्यू आती है उस पर आपको रिवर्स चार्ज में आपको जीएसटी पे करना बनेगा तो आज हम ट्रांसफर प्राइजिंग का भी एक छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कि इस सीनेरियो में जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन है जिसमें होल्डिंग कंपनी यू की है या इंडिया की है उस वाले सिनेरियो में किस तरीके से आम लेंथ प्रिंसिपल का फॉलो करना होता है और किस मेथड के अकॉर्डिंग कंपेरेबल अनकंट्रोल मेथड के बेसिस पे हमें उसकी वैल्यूशन करनी होती है दैट इज अवर मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड और हम यहाँ पर एक कैलकुलेशन करेंगे कि कैसे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उस गारंटी की और उसकी अकाउंटिंग की एंट्री जनरल एंट्री क्या होती है इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी इन द बुक्स ऑफ द सब्सिडी कंपनी है एज वेल और इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होगी और 
सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे होगी एस पर द इन डी एस वन जीरो नाइन सो फ्रेंड्स दिस वैल्यूशन फॉर फाइनेंशियल इनकम इज रिकॉग्नाइज इन दी एंड एल अकाउंट अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ आई एफ आर एस फिफ्टी सिंस यू हैव चार्ज कंपनसेशन फ्रॉम योर सब्सिडी कंपनी एंड यू रिकॉग्नाइज द बट द फेयर वैल्यू ऑफ दैट कंपनसेशन इज हंड्रेड बट यू हैव चार्ज ओनली फिफ्टी सो यू हैव ऑलरेडी रिकॉग्नाइज योर रेवेन्यू फिफ्टी एज पर द प्रिंसिपल ऑफ आई एफ आर एस फिफ्टीन बट हंड्रेड इज फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल गारंटी बट यू चार्ज ओनली फिफ्टी सो फिफ्टी इज अ फाइनेंशियल गारंटी सो लाइबिलिटी इज मेजर एट द हायर ऑफ अमाउंट रिकॉग्नाइज लेस क्यूमलेटिव वैल्यू ऑफ इनकम रिकॉग्नाइज बाई अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ आई फॉर एस फिफ्टी सो वॉट अबाउट द प्रोबिलिटी ऑफ लॉस सपोज डी कंपनी इज प्रोबिल मेक अ डिफॉल्ट Suppose one percent is default, thousand crore rupee is loan, so one percent of default is ex- expected credit loss. We have to also recognize using the principle of IFRS nine. So this is the example of transfer pricing point of view. So B I N C and the A B Limited. B I N C has obtained a hundred million loan for uh, interest rate at four point five percent. B I N C if this financial guarantee is not given by ab limited so in that scenario b inc is required fund at 5.5% so this is saving in the b inc is 0.75% so upon which b inc benefit by by the saving of interest which could be otherwise be payable so this is the intra group service between uh ab limited and binc so arm length principle should be follow and cup method is a most appropriate method for the transfer pricing between and uh, you have to recognize your income at the arm length principle follow so this is the example for accounting and uh, valuation point of view so a limited and b limited Company A guarantee thousand rupee loan of subsidy B, right? Subsidy B is borrower, which bank has uh, uh, provided a loan to subsidy B for three uh, year at seven percent. If A not issued a bank guarantee, this company not given a bank guarantee to company B, then in that scenario ten percent rate. This is general rate, right? So this they save three percent in the hand of B Limited. So initial recognition they have to uh, mark in their books of account. This is the suppose holding company and this is a subsidiary company. So initial recognition, what will be the accounting treatment in the hand of in this company? So on first January, this is the on the inception of the loan. Cash flow using the general interest rate 10 percent is 100, 100, 100, and cash flow using the 7 percent interest rate, uh, so 3 percent delta is 30. So we have to discount this 30, and uh, present value of this uh, 30 is 
23 so fair value of the financial contract is 75 so this 75 in the books of holding company has to be account for investment in subsidy right if uh, this loan is not given uh, to b company and the uh, b company is a unrelated company in that scenario we have to charge off in the payment right so um, what is the accounting entry investment in the subsidies account debit for 75 and financial liability 75 so we have to on the year end subsequent measurement we recognize using the fair value concept so on the date of inception of this loan is 75 on the year end uh, this is the uh, 52 so we have to charge off expenses to the p and l account from the account of financial guarantee so on the year end we have to recognize reverse this entry financial guarantee account debit to p and l account so charge off to the pl account not to the oci account so how we arrived this 23 let us understand so suppose there is a probability of 1% for default b company so 1% is ecl expected credit loss 1% 10 right so initial amount of recognition let so amortization is 52 uh, 75 initial recognition benefit pass 30 so 75 plus interest minus benefit provided this is the fair value so we have to recognize ecl also at uh, 10 in the pnl account also um, 75 minus 52 this is the 23 we have to charge off from the financial guarantee to p and l this is the reversal of uh, which we have initially recognized in the p and l account so what will be the scenario if there will be three percent default so in that scenario ecl is three percent is 30 right so after year end our value is 28 so 30 or uh, 28 whichever is higher should be a square of from the p and l account so in that scenario 52 minus 30 is 22 we have to charge off from the financial guarantee account so um, now we take this example there is a default of 60% probability. So 1000 rupees loan, 60% default, 600. We have already recognized 75 at initial financial liability. So 525 is we have to charge in the PNL account since the A company has given a guarantee to B uh, company in event of B company doesn't pay to the banker. A company will pay to the banker, will compensate to the banker. So there is a chances of 60% default. They have, A limited has to park to the P and L account for expected credit loss 525. So this will be the accounting entry. So now we will discuss what is the valuation, what is the valuation methodology, what is the underlying principle in respect of the valuation of financial guarantee so we have to follow the fair value concept all the financial guarantee and expected credit loss the default we have to um, uh, recognize at the initial uh, present value factor so this is the uh, fair value hierarchy level 1 entity level 2 entity level 3 entity uh, quoted share uh, similar assets so this is a valuation methodology is also market valuation method, credit spread method and uh, contingent 
claim valuation method. So this is a corporate guarantee. Amount of loan is uh, 100 and the uh, date of loan grant is 31st March 2021. Repayment start from 2024 for up to 2043. So credit rating of the subsidy companies here B triple B. So how we compute the fair value? So this is the repayment schedule from 2023 to 2042. So 150 for each year is paid from this account. And credit uh, default spread is 32.37 basis point. So we have to calculate the PV factor for this uh, is the uh, uh, on year to year basis the fair value of underlying liability on behalf of subsidy companies 90. So how we compute the CDS credit default spread. So this is the level 2 entity risk uh, uh, pre rate for 10 year government bond is 6.18 percent but in the USA this is the uh, borrowing from the USA was, um, so 1.74 percent in the USA. So we have taken Modi, Modi bond interest rate yield triple A uh, 8.25 percent this is we have taken from the source uh, whitecharts.com right so average CDS is 14 percent so relative score is 2.31 percent so in that scenario our credit default spread is 32 basis point so we have taken this 32 basis point in the PV factor so our fair value of uh, underlying liability is 19 we have to recognize this 19 fair value in the books of account of holding company as well as subsidy company as financial liability and financial asset. So this is the main scenario for financial liability. So India's 113 is very important for recognition of uh, any asset on the fair value issue. So guys any doubt any clarification is required for IFRS, India's and initial implementation of uh, IFRS, you can directly approach with us. Thank you guys.